स्टूडेंट्स कैसे बेटा आप लोग बेटा अब इस भी लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जब प्लैनेट सन के सबसे नजदीक होता है तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है उस पॉइंट को हम पेरीहीलियन कहते हैं तो हमें पेरीहीलियन पे पता करना है कि वेलोसिटी वीपी क्या होगी उसके बाद वो जब वो प्लैनेट सन से सबसे दूर होता है तो उसकी वेलॉसिटी लीस्ट होती है सबसे कम होती है उस पॉइंट को एपहीलियन कहते हैं तो हमें एपहीलियन पे वेलॉसिटी बताना है तो हम इसको निकालने जा रहे हैं कि वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ऑफ प्लैनेट एट नियरेस्ट नियरेस्ट को आप क्या लिखेंगे पेरीहीलियन एंड फार्देस्ट एपीलियन पॉइंट्स इसको ले तो एक तरीका हुआ कि हम वेलोसिटीज को निकाल लें एक होता है हम कंपेयर करें दोनों बात कर लेते हैं हम बाद में निकालेंगे कंपेरिजन हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर ज्यादा आता है और इसमें आप आइएगा बेटा बगैर हम एलिप्स के डायग्राम पे तो नहीं कर पाएंगे तुम्हें याद होगा एलिप्स में बेटा आप सभी को इतना पद याद होगा ये टू ए के बराबर है सन यहां पर था ये डिस्टेंस सी के बराबर थी ए ई के बराबर था ई को एसेंट्रिसिटी कहते हैं ई इज एसेंस सी इज इक्वल टू ए ई ये आ रहा है और ई इज एसेंट्रिसिटी ई डबल सी ई एन टी आर आई सी आई टी वाई राइट अगर प्लैनेट इस जगह होता था तो ये नियरेस्ट पॉइंट है तो ध्यान होगा इसे हम आर पी से डिनोट करते थे और जब प्लैनेट इस जगह था तो वह दूर का पॉइंट था इसे वी ए वेलोसिटी लिखते थे या वेलोसिटी को वी पी लिखते थे ये डिस्टेंस जो थी ये आर ए के बराबर थी इसे अपोची भी कहते थे ठीक ऐसा है ये बेटर आर पी ठीक हमें ये लेना है कि आरपी और आर का पहले हम रेशियो निकालते हैं कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे तो हम आरपी और आर निकालना चाहते हैं आप सभी ध्यान रखिएगा प्लैनेट है सपोज प्लैनेट चाहे इस जगह पे चाहे इस जगह है मास ऑफ प्लैनेट एम लेट मास ऑफ प्लैनेट एम लेट एम इज मास ऑफ प्लैनेट ऑफ द प्लैनेट प्लैनेट का मास एम है ठीक अब एक चीज देखिएगा तुम्हें याद है कि सन के चारों प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है एक नेचुरल प्रोसेस है इसमें उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और उसकी वजह से जो टॉर्क लगता है वो बेटा इंटरनल है तो इनके बीच में जो टॉर्क लगेगा वो इंटरनल टॉर्क होता है और जब टॉर्क इंटरनल है यानी एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो ध्यान रखिएगा जब हम यहां पर सैटेलाइट रेवोल्यूशन या प्लैनेटरी रेवोल्यूशन के सवाल करेंगे तो इसमें हमारी मदद दो लॉब इंपॉर्टेंट करते हैं वो क्या है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इन्हीं की मदद लेकर के जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आइए अगर आप इसके अकॉर्डिंग बात करें देखो बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्यों बेटा हम लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसका मतलब क्या हो एंगुलर मोमेंटम एट पेरी जी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट एपोजी और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है बेटा एम बी आर एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट बी इज द वेलोसिटी आर इज आर पी एम वी ए आर ए ये कैंसिल होगा तो यहां से अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं वी पी अपॉन वी ए अगर आप निकाल लें तो देखिए क्या आ जाता है आर ए अपॉन आर पी तो एक तो ये जानकारी आई और यहां से आप बड़ा क्लियर कट देख सकते हैं बेटा ध्यान से देखिएगा आर ए जो है ये आर पी से बड़ा है तो अगर आर ए आर पी से बड़ा है तो आप देखें यहां पर सिंस आर ए इज ग्रेटर देन आर पी तो बेटा देखो ये आर ए आर पी से बड़ा और हर हाल में बड़ा है आर ए इज वॉट एपोजी फार्देस्ट पॉइंट सबसे दूर का पॉइंट है 
तो अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब है इनका रेशियो ग्रेटर देन वन आएगा तो एफ फोर बेटा आएगा बी पी अपॉन बी ए इज ग्रेटर देन वन इसका मतलब बी पी इज ग्रेटर देन बी ए तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से प्रूव कर सकते हैं कि पेरीजी पर यानी नियरेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा होती है फार्थेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कम होती है दैट इज वेलोसिटी एट द नियर पॉइंट इज मोर देन दैट ऑफ द फार पॉइंट क्लियर इतनी बात आ गई अब हम आर ए और आरपी की वैल्यू निकाल के यहां पर डालना चाहते हैं तो आप इतना नोट कर लो स्क्रीन शॉट ले लो इसी डायग्राम से इसे कैलकुलेट करते हैं चलिए कर लिया जी ये आइए अब हमें आर ए और आरपी निकालना है कैसे निकालेंगे देखिएगा यहां आइएगा इसी डायग्राम में आप देखो देखो इन फिगर इन फिगर जो हमने साइड पे बनाया इसी में देखो बेटा मैं तुमसे पूछता हूं आर ए की वैल्यू बताओ तो आप जरा ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू जो है ए के बराबर ये वैल्यू भी ए के बराबर तो देखो बेटा ये ए है इसमें से अगर ये सी को माइनस कर दे तो आर पी आ जाएगा तो देखो ए में से सी को माइनस कर दे तो आप देखिए आर पी इज ए माइनस सी इसका मतलब आर पी इक्वल टू ए माइनस ए क्योंकि सी इज हाउ मच बेटा सी इज ए तो इसका मतलब आर पी जो आ गया दैट इज ए वन माइनस ई आर ये आर पी आ गया मेरा डायग्राम में और देखें बेटा आर ए कितना आता है देखो बेटा ये आर ए ये क्या है ए में सी को जोड़ दो दैट इज इक्वल टू ए प्लस सी ये आ गए क्लियर ये दोनों वैल्यूज उठा करके यहां रखिए पुटिंग इन इक्वेशन एक्स वन इक्वेशन एक्स वन यहां पर रखते हैं तो आप देखें क्या आ जाता है बी पी अपॉन बी ए आर ए अपॉन आर पी था इक्वल टू ए वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई ये कैंसिल इसलिए बी पी अपॉन बी ए जो हुआ बेटा ये ए प्लस ई अपॉन ए माइनस ई आ ये इक्वेशन एक्स टू आया ठीक बेटा इतनी बात आ गई तो क्या बात निकल क्या याद तौर से देखो बेटा वी पी क्या है वी पी पेरिजी पर वेलोसिटी या पेरिहिलियन पर वेलोसिटी है या ज्यादा होता है और बी ए दूर का पॉइंट ऑफ वेलोसिटी मिनिमम होता है तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं देर फोर वी कैन राइट v max क्योंकि पेरी जी पे वेलॉसिटी मैक्स है v min is equal to वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई तो किसी जगह पर कहा जाए कि प्लेनेट की मैक्सिमम और मिनिमम वेलॉसिटी का रेशियो बताइए तो बेटा वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई लिखिए उसे किया गया ठीक बट इतना है यहां तक आप इसे ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा जाता कई जगह आप डायरेक्ट लिख के चले ही आएगा अब एक चीज और पता है अगर v मैक्स आप लिखोगे देर फोर आप बताइएगा k मैक्स अगर मैं कहूं प्लेनेट की कायनेटिक एनर्जी क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है मास तो प्लेनेट का एम ही है वही सेम प्लेनेट यहां से आ जा रहा है तो देर फोर k मैक्स अपॉन k मीन अगर आप लिखो तो क्या आ जाएगा v मैक्स अपॉन v मीन का होल स्क्वायर तो इसका मतलब बेटा अगर आपको प्लेनेट की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछे तो वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई का होल स्क्वायर आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स फोर आएगा ये तो इतना ध्यान रख लीजिएगा हाँ इतना कर लो फिर हम एक बात और बताएं तुम कहोगे सर आपने वेलोसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकाला या वीपी वी का रेशियो निकाला अगर हमें इनकी वेलोसिटीज ही निकालनी हो वो भी कर सकते हैं तो आप उसे कर लेते हैं जो जेई में आता है जेई मेन्स में या एडवांस में आता है उसको है तो आप ये लिख लो ये डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी तो इसे हम अभी कैरी करेंगे ठीक है चलिए तो अब हम चाहते हैं देखो बेटा रेशियो पूछे तो वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई निकाल लीजिए लेकिन कहीं पर न्यूमेरिकल में लगाने की बात करें जैसे अगर तेरह में से बेटा आप बोलिएगा हमें वी पी की वैल्यू निकालनी वी ए की वैल्यू निकालनी है अगर आपसे पूछा जाए भाई इनकी वैल्यूज निकाल दो तो आप क्या करो इसको आप कैसे लेकर के चलो डिटरमाइन 
बीपी एंड बी ए अगर हमें इन्हें फाइंड आउट ही करना है तो बेटा आप बताइए क्या करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाए तो चलो हम तुम्हें दोनों लगा देते हैं तो पहले तो लिख दो बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट ए एंड पी ए ओ पी पे लगाए तो तुम्हें पता है एल पी इक्वल टू एल ए हम पहले लगा चुके हैं लेकिन रिपीट कर देते हैं तो वो आएगा एम वी पी आर पी एम वी ए आर ए कैंसिल होगा तो यहां से खैर ही आ गया बी पी आर पी इक्वल टू वी ए आर ए हम इस इक्वेशन का कुछ इस्तेमाल करेंगे ध्यान रखिएगा इक्वेशन हम वाई वन लिख लेते हैं ठीक तो अगर आपको ये चीज निकालनी है तो आप एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये रिलेशन निकालो जो हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं फिर लगाओ बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पी एंड ए पी एंड ए पे फिर लगा रहे हैं देखिएगा यहां पर और यहां पर देखिएगा क्या आएगा इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पी पे कार्नेटिक एनर्जी क्या आएगा आप तो सभी को जानते हैं हाफ एम बी पी स्क्वायर अब पोटेंशियल एनर्जी में देखिएगा बेटा आप क्या लोगे आप मानोगे कि ये ये ध्यान देना ये सन है सन का कुछ मास लेना हो सन का मास हमें एम एस ले लिया अब एक फॉर्मूला जो बेटा इस चैप्टर में आगे जाएगा इसीलिए इसीलिए कई बार हम लोग केपलर लॉस को बाद में पढ़ाते हैं इसीलिए और वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी तो इस फॉर्मा याद रखिएगा आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा जैसे आप इलेवेंथ में तो अभी सुन लीजिए इसी चैप्टर में आगे डिस्कस होगा एक मास एम वन हो एक मास एम टू हो उनके बीच डिस्टेंस आर हो तो इनकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी ये फार्मूला होता है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर ये फार्मूला तो मतलब अगर एक मास एम वन एक एम टू है उनके बीच डिस्टेंस आर है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम वन एम टू बाई आर इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे ठीक है डेराइव करेंगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं बताइएगा बेटा ये एम ये एम एस इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस जी एम एस एम अपॉन आर पी ये डिस्टेंस आर पी अब आ जाइए ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी ए स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसी फॉर्मूले से माइनस जी एम एस एम अपॉन आर ए आ जाएगा सपोज हमें VP पहले चाहिए यानी हमें VP अगर वैल्यू चाहिए तो हम VA को हटाना चाहेंगे बाद में लेकिन बाद में हटाते हैं कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर लो M कॉमन हो के कैंसिल हो जाता है फिर आप देखिए VP चाहिए तो दो से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो दो से मल्टीप्लाई देखो दो से मल्टीप्लाई करें तो ये बी पी स्क्वायर माइनस टू जी एम एस अपॉन आर पी इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस टू जी एम एस अपॉन आर ए आर ये वाले टर्म इधर ले आते हैं तो देखो बी पी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इक्वल टू आप यहां पर इसको इधर लिए जाए तो टू जी एम एस कॉमन ले लें ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो वन अपॉन आर पी माइनस वन अपॉन आर ए इतना आता है ठीक है अब आप देखिएगा अगर हमें बी पी चाहिए तो बी पी स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकाल लें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो वन माइनस बी ए अपॉन बी पी का होल स्क्वायर यह इक्वल टू टू जी एम एस वन अपॉन यहां अगर एलसीएम लेना चाहे लिख लेने तो बाद में ले लेते हैं आर पी माइनस वन अपॉन आर ए यह ठीक बेटा अब आप देखिएगा हमें बी पी चाहिए वी ए अपॉन बी पी को हटाना चाहते हैं क्योंकि वी ए जिंदा रहेगा तो आंसर नहीं आएगा यहां से देखो बेटा वी ए अपॉन बी पी क्या आएगा देखो वी ए अपॉन बी पी आएगा आर पी अपॉन आर ए तो इस इक्वेशन से हम देखो वी ए अपॉन बी पी इक्वल टू आर पी अपॉन आर ए ये निकाल लेंगे तो ये वैल्यू हम यहां डालेंगे बी ए अपॉन बी पी को यहां से क्वेश्चन बी ए अपॉन बी पी को आर पी अपॉन आर ए का स्क्वायर कर दिया इधर जो था टू जी एम एस यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो आर पी देखो बेटा आर पी आर ए को एलसीएम ले लें तो आर ए माइनस आर पी आ जाएगा यहां पर बी पी ये हो जाएगा बेटा आर ए स्क्वायर देखो बेटा 
माइनस आर पी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर और यहां पर अगर आप लिखें तो टू जी एम एस आर ए माइनस आर पी अपॉन आर ए आर पी आई ठीक इतना लिख लो बेटा थोड़ा हमें ऊपर स्पेस चाहिए वीपी निकालना है तो आप देखिए क्या आएगा वीपी यहां पर भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार लगा देंगे तो ए प्लस बी यानी आर ए प्लस आर पी ए माइनस बी अपॉन आर ए स्क्वायर इक्वल टू टू जी एम एस ये हो जाएगा आर ए माइनस आर पी अपॉन आर ए आर पी देखो आर ए से कैंसिल हुआ बेटा ये स्क्वायर था आर ए माइनस आर पी कैंसिल हुआ यहां से अगर आप देखें तो VP कितना बच रहा है VP इक्वल टू आएगा अगर आप देखें ये इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो VP स्क्वायर है बेटा ये स्क्वायर कैरी करना टू जी एम एस आर ए यहां पर आएगा अपॉन आर ए प्लस आर पी इंटू आर ये आया तो ये VP अगर आप यहां से इस फॉर्म में निकालना चाहें तो कह सकते हैं अंडर रूट टू जी एम एस आर ए अपॉन आर ए प्लस आर पी आर पी आई तो में चाहिए तो आप लिख सकते हैं आप ये आंसर को आप कुछ चाहें तो अगर आप इक्वेशन नंबर मान लें हमने Z1 लिख लिया तो लिख लिया लेकिन अगर आप डायग्राम से देखें बेटा तो आर पी प्लस आर ए जो है वो टू ए के बराबर है टू ए के बराबर है तो आप लिख सकते हो यहां देखो वे आर ए प्लस आर पी इक्वल टू टू ए एंड आर ए अपॉन आर पी कितना है एंड आर ए अपॉन आर पी इक्वल टू है बी पी अपॉन बी ए ये तो हम कई बार निकाल चुके हैं कैलकुलेशन करके तो ये वैल्यूज अगर सब्सिट्यूट कर और देखिए और चीज देखिएगा VP अपॉन बी ए क्या था अगर याद करो तो वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई था ये भी हम निकाल चुके हैं तो अब अगर आप यहां पे रखना चाहें तो इसको ऐसे ले आ सकते हैं वी पी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम एस अपॉन इसकी जगह पर टू ए लिखिए ए कैंसिल और आर ए अपॉन आर पी जो है उसको वन प्लस ई तो ये वी पी की वैल्यू जो आ जाएगी अंडर रूट जी एम एस अपॉन ए और यहां पर वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई आता है ये इसे आप कुछ इक्वेशन स्टार लिख दीजिए मान लीजिए राइट ये आ गया यहां पर अब अगर हमारे पास देखो वी पी आ गया अगर वी ए चाहिए तो इसके इस्तेमाल करें तो अगर हमें वी ए चाहिए फॉर वी ए हालांकि अंदाजा मिल जाता है आपको वी ए में क्या आने वाला है यहां माइनस यहां प्लस तो आप कह सकते हो क्या सिंस वी पी अपॉन वी एक्वल टू वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई ये है तो इसलिए बताइएगा वी ए अपॉन वी पी इक्वल टू वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई वी पी की वैल्यू अगर रखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे अंडर रूट टू जी एम एस अपॉन ए वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई ये था और ये वैल्यू वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई स्क्वायर रूट से बाहर है इसको स्क्वायर रूट में लिए जाए तो ये क्या आ जाएगा देखिए टू नहीं टू नहीं था यहाँ पर जी एम एस था जी एम एस था टू मिस्टेक है बेटा तो देखिएगा जी एम एस अपॉन ए ये वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई और ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई का होल स्क्वायर तो आप देखिएगा ये वन माइनस ई ये इससे स्क्वायर से कैंसिल होगा वन प्लस ई इसके एक स्क्वायर से कैंसिल होगा तो यहाँ ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पर ये बच जाएगा वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम एस अपॉन ए वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई ये वैल्यू बी के आती है ठीक है एक्चुअली ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे एक प्लैनेट का उसके जो मेन उसका सन है उसके चारों ओर वेलोसिटी निकालें या एक सैटेलाइट का कैसे निकालें तो यहाँ पर बेटा है आप दो ही क्वेश्चन बना सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उससे करके निकालिए तो इसका आंसर आ जाता है ये यहाँ पर मेरा मेन पर्पज
of a planet from the sun is five times the distance between earth and sun distance between earth and sun find out time period of the planet तो सिंपल सा है आप देखिएगा यूपीटीयू में आ गया है यूपीटीयू में आ गया देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट यानी आर पी को मानिए प्लैनेट और सन के बीच पी फॉर प्लैनेट है डिस्टेंस दैट इज फाइव टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ यानी आर ई मानिए आर ई इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ठीक है देन टाइम पीरियड तो पता है टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ जो होता है वन ईयर होता है तो टाइम पीरियड ई फॉर अर्थ है टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट हमें फाइंड आउट करना है तो पता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है इसका मतलब हुआ पी पी स्क्वायर अपॉन टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी क्यूब अपॉन आर ई क्यूब इसका मतलब टी पी अपॉन टी ई स्क्वायर इक्वल टू आर पी अपॉन आर ई क्यूब आएगा आर पी आएगा फोर आर ई सॉरी फाइव आर ई अपॉन आर ई क्यूब ये कैंसिल हुआ तो टी पी स्क्वायर अपॉन अर्थ का है वन ईयर तो वन लिख दो वन स्क्वायर इक्वल टू फाइव क्यूब फाइव क्यूब क्या होता है फाइव क्यूब का मतलब हुआ बेटा फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव आए तो देखो टी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव और अंडर रूट से फाइव रूट फाइव आ जाएगा तो इसलिए प्लेनेट का टाइम पीरियड फाइव रूट फाइव ईयर्स आ जाएगा हमने जब बेटा वीपी और वी ए निकाला था जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया था तो ये मत समझना कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम केवल फारदेस्ट और नियरेस्ट पॉइंट पे लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेटा किन्हीं दो पॉइंट पे लग जाएगा तो अगर तुम्हारे मन में लगे सर इन्होंने क्लोज लिखा है क्लोजेस्ट नहीं लिखा है कोई जरूरी थोड़ा क्लोजेस्ट तो कोई भी पॉइंट हो सकता है तो तुम्हें पता है कि अगर मान ली प्लैनेट है और यहाँ पे सन है मान ली प्लैनेट यहाँ पर था तो बेटा ये क्लोजेस्ट जरूरी नहीं है हो सकता है ये इस क्लोजेस्ट डिस्टेंस ही रही यहां पर कहीं पर भी है आप आप मान लीजिए ये है या ये है तो मान लीजिए सन जो यहां पर है प्लेनेट यहां पर है तो हमें क्लोज से मतलब नहीं है इसकी डिस्टेंस को उन्होंने डी वन लिया वेलोसिटी को वी वन लिया फिर कहते हैं वो दूर होता है किसी पर यहां लो यहां लो जो भी ले लो आप मान लीजिए यहां होता है इसकी डिस्टेंस डी है यहां वेलॉसिटी वी है इस पॉइंट को क्यों लिया है तो ये पता करना है तो तुम्हें तो पता है कि इस केस में टॉ एक्सटर्नल जीरो होता है देर फोर बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लगा दीजिए एल पी इज इक्वल टू एल क्यू इसका मतलब एम जो प्लेनेट होगा उसका कुछ मास होगा एम उसी को कंसीडर करो वी वन डी वन इज इक्वल टू एम वी टू डी टू ये आ गया तो मैंने इसी लेकर आया कि आप ये मत समझिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम केवल बेटा नियरेस्ट एंड फारेस्ट पॉइंट एनी पॉइंट कि नहीं दो पॉइंट पे आप लगा दीजिए ठीक है तो ये आया तो इन्होंने v1 v1 डी वन इज इक्वल टू वी टू डी टू आया दे वॉन्ट वी टू तो वी टू इक्वल टू वी वन डी वन अपॉन डी टू ये आंसर आ गया तो इसको और लेने का पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं था इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट एनी टू पॉइंट्स कि नहीं दो पॉइंट पे आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं बेटा हम लोग इस पे ही आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसके न्यूमेरिकल और न्यूटन्स कंक्लूजन न्यूटन का जो एक कंक्लूजन ड्रॉ किया उसने के प्लस लॉस से प्लानिटी मोशन से उस पर थोड़ी सी बात करेंगे 
और बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं कर रखा है जिन्होंने नए नए देख रहे हैं और जिन्होंने कर रखा है वो बेटा दूसरों को भी सजेस्ट करें और लाइक दे दिया करें थैंक यू